অজান্তে আমাদের শরীরে বাসা বাঁধে এমন এক অসুখ যার নাম ডায়াবেটিস এই ডায়াবেটিস থেকেই দেখা দেয় আরও বিভিন্ন ধরনের অসুখের উপসর্গ বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের জীবনযাপন এবং খাওয়া দাওয়া কি এই অসুখের অন্যতম কারণ এর উপসর্গটাই বা কি আর কি সাবধানত অবলম্বন করলে এই অসুখ থেকে সুস্থ থাকা যায় এই নিয়ে আর জানাচ্ছেন ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রাহুল জৈন নমস্কার আমার নাম ডক্টর রাহুল জৈন আমি ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট অ্যাট বেলভিউ ক্লিনিক আজকে যে টপিক নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস আমাদের দেশে আমাদের শহরে অনেক কিন্তু দ্রুতগতিতে বাড়ছে অনেক কম বয়সী লোকের ডায়াবেটিস হচ্ছে আর ডায়াবেটিস হওয়ার কারণ অনেক কারণ আছে একটা তো হচ্ছে সেডেন্ট্রি লাইফস্টাইল ভীষণভাবে আমাদের লাইফস্টাইলটা অনেকটাই সেডেন্ট্রি হয়ে গেছে খুব কম হাঁটা চলা আমরা করি খেলাধুলো তো প্রায় করা হয় না আর যত সমস্ত যে এক্সারসাইজের মাধ্যম যে আগে ছিল যে লোকেরা যেত বাড়ি থেকে হেঁটে বাজার করতে যেত মর্নিং ওয়াক করত সেগুলো আস্তে আস্তে সময়ের অভাবে কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে যার জন্যে আমরা একটা কনস্টেলেশন অফ সিমটমসগুলো দেখছি কম বয়সী লোকের ওবেসিটি তাদের ফ্যাটি লিভার তাদের ডায়াবেটিস তাদের হাই কোলেস্ট্রল ইভেন হাই ব্লাড প্রেশার এই সব জিনিস কিন্তু এটা আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বলি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ অর লাইফস্টাইল ডিজিজ দুটো বেন কারণে হয় একটা তো অবভিয়াসলি জিনস আমাদের হেরিডিটি কীরকম আছে আমাদের বাবা মা তাদের ব্লাড প্রেশার আছে কি না তাদের হার্ট ডিজিজ আছে কি না তাদের ডায়াবেটিস আছে কি না আর সেকেন্ড একটা হচ্ছে ইনভায়রমেন্টাল কজেস ইনভায়রমেন্টাল কজ কি কি হয় ইনভায়রমেন্টাল কজ হয় ল্যাক অফ এক্সারসাইজ খুব বেশি পরিমাণে অনেক বেশি ক্যালোরি খাওয়া তারপরে এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ রাত্রিরে জেগে যে মানুষ টিভি দেখছে ফোন দেখছে অনেক কারণ আছে স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু ডায়াবেটিসের মানে সংখ্যাটা কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে খুব অনেক বেশি বাড়ছে আর এবং এটা বাড়তে মানে এটা একটা রাইজিং একটা ট্রেন্ড আমরা অনেক বছর ধরে দেখছি তো লাইফস্টাইল ডিজিজ যার মধ্যে খুব প্রধান একটা ডিজিজ যেটা আমরা বলি ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস কাকে বলি ডায়াবেটিস বলি যখন আমাদের শরীরে এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে অনেক বেশি যখন সুগার চলে আসে ফাস্টিং সুগার একশো ছাব্বিশের বেশি যদি হয় পিপি সুগার যদি দুশোর বেশি হয় আর গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন যখন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে বেশি যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে ডায়াবেটিস বলি ডায়াবেটিস বাই অ্যাসোসিয়েশন এর সাথে অনেক ডিজিজগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকে যার মধ্যে আপনাদেরকে বললাম যে হাই কোলেস্ট্রল ফ্যাটি লিভার হার্ট ডিজিজ হাই ব্লাড প্রেশার ফ্যাটি লিভার পলিসিস্টিক ওভেরিয়ান ডিজিজ আর হাই ইউরিক অ্যাসিড এই জিনিসগুলো খুব কমনলি একসাথে পাওয়া যায় এটাকে আমরা ওর জন্য আমরা বলি সিনড্রোম এক্স ওর মেটাবলিক সিনড্রোম একসাথে যখন তিনটে চারটে অসুখ যখন পাওয়া যায় তখন আমরা বডিতে তখন ওটাকে আমরা একটা সিনড্রোম বলি আর এই সিনড্রোমের আমরা কি কি চিকিৎসা করতে পারি কি কি প্রিভেন্টিভ স্টেপস নিতে পারি ঘরোয়া কি কি কাজ করতে পারি যাতে আমাদের শরীরে ডায়াবেটিস আমরা আমাদের আক্রান্ত না হয় একটা তো প্রথমেই বললাম মর্নিং ওয়াক যে কোনো ধরনের এক্সারসাইজ সুইমিং হতে পারে ব্যাডমিন্টন হতে পারে টেবিল টেনিস হতে পারে রেগুলার এক এক্সারসাইজ যোগ ব্যায়াম যদি আমরা করি স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন মেডিটেশন আছে তার তারপরে মাইন্ডফুল ইটিং আমি আমার প্লেটের কি জিনিস রাখছি আমি কতটা খাচ্ছি কতটা ক্যালোরিজ যাচ্ছে কত পরিমাণ রুটি কত ভাত কত তরকারি কত মাছ মাংস ডিম এইগুলো একটু সতর্ক হওয়া সবাইকে একটা বেসিক নলেজ হওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন তো ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা দেখি যেমনি প্রেসক্রিপশান প্লাস এই চ্যানেলে আমরা দেখছি অনেক অ্যাওয়ারনেস আছে অলরেডি আমাদের আরও অ্যাওয়ারনেস হওয়া দরকার যে আমরা কি খাবো কি না খাবো ইম্পর্টেন্টলি যেটা বলি যে অল্প পরিমাণে খাবেন খুব বেশি খাবেন না বেশি পরিমাণে আপনি যেটা খেতে পারেন শাক সবজি তরকারি ভাজা ভুজিটা যতটা পারেন অ্যাভয়েড করবেন 
প্যাকেটে খাওয়াটা অ্যাভয়েড করবেন এই যে সো কল যেটা হেলথ ড্রিঙ্ক যেটা বলি আমরা যেটা কৌটোতে পাওয়া যায় মার্কেটে পাওয়া যায় ওইগুলো একদম অ্যাভয়েড করবেন কারণ ওটাতে প্রচুর পরিমাণে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে কার্বোহাইড্রেট সিম্পল কার্বোহাইড্রেট থাকে ওইগুলো না খেয়ে আমরা তো হেলথ ড্রিঙ্ক দেখুন ডাক্তাররা হেলথ ড্রিঙ্ক কাকে বলি আমরা দুধকে হেলথ ড্রিঙ্ক বলি ডাব ডাবের জলকে হেলথ ড্রিঙ্ক বলি ভেজিটেবল স্যুপকে হেলথ ড্রিঙ্ক বলি আর কিন্তু কোনো আর্টিফিশিয়ালি কালার্ড ফ্লেভার্ড বাজারে যেটা পাওয়া যায় কোল্ড ড্রিঙ্কস ওইগুলোকে একদম কিন্তু হেলথ ড্রিঙ্ক বলি না আমার দেখে খুব খারাপ লাগে কতগুলো স্পোর্টসম্যান আছে ওই প্লাস্টিকের বোতলে কত রকমে মানে ফ্লেভার্ড কালার্ড মানে সুইট অ্যান্ড বেভারেজ পাওয়া যায় ওইগুলোকে এনার্জি ড্রিঙ্ক বলে হেলথ ড্রিঙ্ক বলে চালায় এটা খুবই মানে আনফর্চুনেট আর এইগুলো এ মানে এর চেয়ে বেশি কোনো আনহেলদি জিনিস কিছু কিন্তু হতে পারে না তো সবাইকে একটা সিম্পল একটা অনুরোধ আছে আপনারা শরীরটা যদি হেলদি রাখতে চান যদি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ সাচ এস ডায়াবেটিস অ্যাভয়েড করতে চান হাইপার টেনশন মানে ব্লাড প্রেশার কোলেস্ট্রল যদি অ্যাভয়েড করতে চান তাহলে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া নিয়মিত করবেন চেষ্টা করবেন বাড়ি থেকে যখন বেরোবেন বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যাবেন বাইরে খুব বেশি খাওয়া দাওয়া করবেন না কারণ বাইরে খাবার তো আপনি জানেন অনেক পরিমাণে তেল ঘি মশলা থাকে অনেক রিচ থাকে ওইগুলো খাবেন না ডেলি অন্তত দু রকমের ফ্রুটস খাবেন স্যালাডস খাবেন তরকারি খাবেন যতটা পারেন আর যখন জল পিপাসা মানুষ পায় তখন সবচেয়ে ভালো জিনিস খাওয়ার হয় জল প্লেন ওয়াটার প্লেন ওয়াটার হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বেভারেজ কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবেন না আর ওই এনার্জি ড্রিঙ্কস বিশেষ করে হেলথ ড্রিঙ্কস যেগুলো বলে ওইগুলো একদমই অ্যাভয়েড করবেন না একদমই অ্যাভয়েড করবেন আর যতটা পারেন প্যাকেট আর কৌটোর মানে প্রিজার্ভড খাওয়ার যেটা পাওয়া যায় ঠোঙাতে যে পাওয়া যায় দোকানে যে গরম ভেজে যে জিনিসগুলো দেয় ও ও মানে যত পারেন অ্যাভয়েড করবেন আমার মনে হয় এই বেসিক জিনিসগুলো যদি করবেন তাহলে খুবই আপনার শরীরটা সুস্থ থাকবে রেগুলার একটা কলোনিতে একটা পাড়ায় চার পাঁচজন বন্ধু বান্ধব মিলিয়ে রেগুলার মর্নিং ওয়াক করবেন ওর ব্যাডমিন্টন খেলবেন কোনো ধরনের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আছে টেবিল টেনিস আপনাদের যা মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আশেপাশে বেশি দূর যেতে হবে না দামি নামি দামি জিম যেতে হবে না নর্মাল একটা মানুষ যদি এক্সারসাইজ যোগ ব্যায়াম যদি করে তো আমার মনে হয় অনেকটাই কিন্তু রোগ থেকে আমরা এড়িয়ে থাকতে পারবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ নমস্কার Thank you.